ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ దీని సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చరికి ఎం ఫోర్ నాట్ వన్ ఈ సబ్జెక్ట్లో నుంచి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అంటే లెసన్ బై లెసన్ చూద్దాం ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చరికి ఇంట్రడక్షన్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఫస్ట్ లెసన్లో బాగా కవర్ అవుతాయి దీంట్లో నుంచే మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే ఒక హాఫ్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ఈ లెసన్తో పాటు కంబైన్డ్గా ఒక ఫైవ్ మార్క్స్కి ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ ఎలైస్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇందులో నుంచి ఎక్కువగా ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి స్ట్రెంత్ స్టిఫ్నెస్ ఎలాసిటీ ప్లాసిటీ డక్టిలిటీ మెలబిలిటీ టఫ్నెస్ ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంత్ బ్రిటిల్నెస్ హార్డ్నెస్ క్రీప్ అండ్ ఫెటిగ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది నేర్చుకుంటే డెఫినేషన్స్ ఈజీగా ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఏ ప్రాపర్టీస్ డిజైన్ ఆఫ్ మెషన్ ఎలిమెంట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇవి ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి టెస్టింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ దీంట్లో నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇవి డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ డిస్టెక్టివ్ అండ్ నాన్ డిస్టెక్టివ్ టెస్ట్ అలాగే డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ బ్రి రాక్వెల్ హార్డ్నెస్ అండ్ బ్రెనల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంటెండర్ లోడ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఇవి లోడ్ ఇంటెండర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి రెండింటికి అనేది రాస్తే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ మ్యాగ్నాఫ్లక్స్ దీన్నే మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ టెస్ట్ అంటాం అలాగే రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ రేడియోగ్రాఫ్ టెస్ట్ అంటే ఎక్స్రే టెస్ట్ కానీ గామా రే టెస్ట్ కానీ ఇవి రేడియోగ్రాఫ్ టెస్ట్ దాని యొక్క షార్ట్ నోట్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఒకసారి టెన్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ కింద మ్యాగ్నెటిక్ టెస్ట్ అలాగే రేడియోగ్రాఫ్ టెస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్కి అడుగుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి రాక్వెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ డెఫినేషన్ అదే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రాయాల్సి ఉంటుంది డిస్టింగ్విష్ ద బీ స్కేల్ అండ్ సి స్కేల్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ అడాప్టెడ్ ఫర్ ద ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ ఐజెడ్ ఇంపాక్ట్ చార్పే ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ వీటి యొక్క స్పెసిమెన్ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు అది సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అల్ట్రాసానిక్ టెస్టింగ్ విత్ నీట్ స్కెచ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తరడు క్వశ్చన్ ఇది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట అల్ట్రాసానిక్ మెషిన్ టెస్టింగ్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్రెనల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ గివ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ లిమిటేషన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ బ్రెనల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ లిమిటేషన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అలాగే యూటిఎం మిషన్ అంటే అల్ట్రా అల్ట్రా అదే యూనివర్సల్ టెస్టింగ్ మిషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రొసీజర్ కండక్టింగ్ టెన్సైల్ టెస్ట్ యూటిఎం మిషన్ మీద యూనివర్సల్ టెస్టింగ్ మిషన్ మీద ఈ టెన్సైల్ టెస్ట్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు అనేది ప్రొసీజర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇందులో నుంచి ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి థర్టీన్ మార్క్స్ అనమాట థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇది ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది డిఫైన్ ద టర్మ్స్ స్పేస్ లాటిస్ అండ్ యూనిసెల్ ఇది ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఆ స్పేస్ లాటిస్కి యూనిసెల్కి ఉన్న డెఫినేషన్స్ రాస్తే సరిపోద్ది అలాగే డిస్టింగ్స్ బిట్వీన్ క్రిస్టలైన్ అండ్ అమార్పస్ సాలిడ్స్ అలాగే డిఫైన్ ద టర్మ్స్ రీక్రిస్టలైజేషన్ అండ్ గ్రెయిన్ గ్రోత్ డెఫినేషన్స్ రాయాలి డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఎనెసోట్రోపీ అండ్ ఐసోట్రోపీ ఈ డెఫినేషన్ డిఫరెన్సేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ మెటల్ విత్ నీట్ స్కెచ్ సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ మెటల్ దాని విత్ నీట్ స్కెచ్ డ్రా చేసి దాని యొక్క ప్రొసీజర్ రాయాలి అనమాట తీరీ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ప్రమోటింగ్ గ్రెయిన్ సైజ్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ సైజ్ ఆన్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువసారి రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ బీసీసీ ఎఫ్సీసీ హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్స్ ఇవి డయాగ్రామ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి స్ట్రక్చర్స్ అనమాట బీసీసీ ఎఫ్సీసీ హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్స్ రాయాలి డయాగ్రామ్స్ అలాగే దాని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కదా అవి స్ట్రక్చర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అవి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట హౌ స్పేస్ లాటిస్ ఆర్ మెయిన్లీ క్
what are the principles of operation electric induction furnace mm, then basic principle in the electric induction furnace a basic principle or three four lines lo rails into them as the essay questions is there okay explain the needs case how pig iron produced in blast furnace blast furnace work draw this a diagram then a working principle explain this into the alaga pulling furnace could have same diagram draw this then a working principle explain this into the ld process could have the same steel making ld process alaga cast iron man cupola in the cupola a diagram draw this cast iron ela produce this into the explain this into the ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఐరన్ కార్బన్ ఈక్విబ్రియం డయాగ్రామ్ ఇందులోంచి రెండు షార్ట్లో ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ దీంట్లోంచి షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి డిస్టింగ్ బిట్వీన్ ఇంటర్స్టీషియల్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషియల్ సాలిడ్ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్ అండ్ అబ్రివేట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ ఆ గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్ యొక్క డెఫినేషన్ రాసి దాని ఫార్ములా రాసి ఈచ్ టర్మ్ అనేది అబ్రివేట్ అంటే ద మీనింగ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ డిఫైన్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే దాని యొక్క డెఫినెన్స్ రాయాలి ఫెర్రెట్ అండ్ ఏంటి పేర్లెట్ అండ్ ఏంటి సిమెంట్ ఐటు ఆస్టన్ ఐటు ఇవి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఐరన్ కార్బన్ ఈక్విబ్ డయాగ్రామ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఇదే ఇదే క్వశ్చన్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఎక్కువగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఆ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మనకు సైలెంట్ పాయింట్స్ దాంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మొత్తం పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా పాయింట్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక టెన్ పాయింట్స్ దాకా వస్తాయి దాంతోపాటు మనకి పెరిటిక్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి అనమాట ఇటెక్టిక్ పెరిటిక్టిక్ అండ్ ఇటెక్టైడ్ ఈ మూడు రియాక్షన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి రెండు ఇవి మొత్తం ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ లేకుండా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంటే తగ్గుతుంది ఒకవేళ ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్ లేకపోతే అప్పుడు మనకి థర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కూలింగ్ కర్వ్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఐరన్ ఆ ప్యూర్ ఐరన్కి సంబంధించిన కూలింగ్ కర్వ్దే డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎప్పుడైనా రేర్గా తగలొచ్చు అనుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకవేళ అవి కూడా రాకపోతే వాట్ ఈజ్ స్టీల్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హైపో ఇటెక్టెడ్ అండ్ హైపర్ ఇటెక్టెడ్ స్టీల్స్ ఇవి డిఫరెన్షియేట్ చేసి స్టీల్ డెఫినేషన్స్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది అంట ఎక్కువగా మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్లో తగిలేసి వెళ్తే లేకపోతే కనుక త్రీ ఫోర్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంట నెక్స్ట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఇందులోంచి రెండు షార్ట్లు ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డిఫైన్ ద హీట్ ట్రీట్మెంట్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఇన్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఏముంటాయి డెఫినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పర్పస్ ఏంటి హీట్ ట్రీట్మెంట్ పర్పస్ ఏంటి అలాగే అన్నీలింగ్కి నార్మలైజింగ్కి డిఫరెన్షియేషన్ హార్డ్నింగ్కి టెంపరింగ్కి డిఫరెన్షియేషన్ నైట్ రైడింగ్కి సైనైడింగ్కి డిఫరెన్షియేషన్ అంటే త్రీ త్రీ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోద్ది అనమాట నెక్స్ట్ హార్డ్నింగ్ షుడ్ నెవర్ బి ఫైనల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ స్టీల్ వై హార్డ్నింగ్ అనేది ఫైనల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఎందుకంటున్నారు అనమాట రీజన్ రాయాల్సి నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ సిక్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ అవి అన్నిలింగ్ నార్మలైజింగ్ టెంపరింగ్ ఏ ఉంటాం కదా అవి లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జస్ట్ అంతే నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఇవి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులోంచి ఎనీ అంటే మనకి ఎక్కువగా త్రీ కానీ లేదా టూ కానీ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాం అనమాట వాట్ ఈస్ అన్నిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇందులోంచి ఎన్ని రెండు ఇస్తాడు ఎక్కువగా ఫుల్ అన్నిలింగ్ ప్రాసెస్ అన్నిలింగ్ బాగా నేర్చుకోండి లేదంటే మీరు మొత్తం ఫోర్ నేర్చుకున్నా ఇంకా మంచిది ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇందులోంచి ఏ బిసిడిలో మొత్తం ఏదో రెండు ఇస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ నార్మలైజింగ్ టెంపరింగ్ హార్డ్నింగ్ ఇందులోంచి ఏమైనా రెండు ఇవ్వచ్చు అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్లో నైట్ రైడింగ్ సైన్ కార్బరైజింగ్ సబ్జీరో సబ్జీరో ట్రీట్మెంట్ ఇవి ఇస్తాను అనమాట నెక్స్ట్ ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ అండ్ దేర్ ఎల్ఐస్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ ఇందులోంచి రెండు షార్ట్లో ఒక ఎస్ఐ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ ఓవరాల్గా ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదంటే సిలబస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రెండు టూ వస్తాయి కాబట్టి సిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాట్ ఆర్ ద ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్ హౌ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం అలాగే నేమ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఎలైస్ గివ్ ఎగ్
ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ నికెల్ స్టీల్ నికెల్ స్టీల్ యొక్క కాంపోజిషన్ అలాగే ప్రాపర్టీస్ రాయాల్సి ఉంటుంది స్టేట్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ బ్యాబిట్ మెటల్ నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి బేస్డ్ ఆన్ కార్బన్ కంటెంట్ హౌ ద ప్లేన్ కార్బన్ స్టీల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ డిస్కస్ ద డీటెయిల్స్ యూజ్ ఆఫ్ ది స్టీల్స్ ప్లేన్ కార్బన్ స్టీల్స్ క్లాసిఫికేషన్ రాసి దాని యొక్క థీరీ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ రైట్ దా ఉందో కాంపోజిషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎస్ఎస్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హై స్పీడ్ స్టీల్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ కాంపోజిషన్ రాయమంటాడు అలాగే లేదంటే ఇదే క్వశ్చన్ ఎలా అడతాడు అంటే లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూజెస్ టూల్ స్టీల్ టూల్ స్టీల్ అంటాడు అండి టూల్ స్టీల్ అన్న హై స్పీడ్ స్టీల్ అన్న ఒకటే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సరికి వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టీల్ స్టీల్లో కార్బన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఎక్కువగా ఇస్తున్నాడు నెక్స్ట్ గివ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ దాని కాంపోజిషన్ రాయాలి అలాగే దాని యొక్క యూజెస్ అప్లికేషన్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది మంజు మెటల్ గన్ మెటల్ మోనల్ మెటల్ అలాగే రైట్ ద కాంపోజిషన్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కాంపోజిషన్ అప్లికేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది గ్రే క్యాస్టరన్ స్పిరడైజ్ క్యాస్టరన్ వైట్ క్యాస్టరన్ అలాగే రైట్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఫాలోయింగ్ ఎయిట్ బై ఎయిటీన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటుంది దీన్నే క్రోమియం స్టీల్ వీటికి ప్రాపర్టీస్ అప్లికేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇవి సిలబస్ ఎక్కువే కాదంటే స్కోరింగ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త చదువుకుంటే ప్లాన్గా ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ పౌడర్ మెటరాలజీ ఇందులోంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ మొత్తం థర్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది పౌడర్ మెటరాలజీ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం డిఫైన్ ద టర్మ్స్ సెంటరింగ్ అండ్ బ్లండింగ్ సెంటరింగ్ అండ్ బ్లండింగ్ యొక్క డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది వైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ పౌడర్ మెటలజీ అడ్వాంటేజెస్ లిమిటేషన్స్ పౌడర్ మెటలజీకి సంబంధించింది ఒక త్రీ త్రీ పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంత లిస్ట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పౌడర్ మెటలజీ పౌడర్ మెటలజీని ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఫ్లోబిలిటీ గ్రీన్ స్ట్రెంగ్త్ సెంటరింగ్ ఎబిలిటీ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఫ్లోబిలిటీ స్ట్రెంత్ సెంటరింగ్ అనేది డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెటల్ పౌడర్స్ మెటల్ పౌడర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఐసోస్టాటిక్ మోల్డింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఐసోస్టాటిక్ మోల్డింగ్ అండ్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది డయాగ్రామ్స్తో నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెటల్ పౌడర్స్ యూజ్ ఇన్ మెటల్ పౌడర్ మెటల్ పౌ అదే పౌడర్ మెటల్ అజ్జి దాని యొక్క మెటల్ పౌడర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసి దాని ఎక్స్ప్లెయిన్ డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ రోలింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ కాంపాక్టింగ్ స్లిప్ క్యాస్టింగ్ ఇవి మూడు వీటి కోసం ఒక ఫోర్ ఈచ్ వన్ ఫోర్ లైన్స్ దాటకుండా మనం రాస్తే టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఇవి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ టూ ఫోర్ బాగా నేర్చుకోండి ఇవి క్వశ్చన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ